डेटर्स अभी छह नंबर पॉइंट में आया हूँ लेकिन मैं ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ सब पॉइंट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है अच्छे फिश प्रोडक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने जो पहला पॉइंट बताया वो उस कर लिया तो बाकी नहीं करने से चले गए ऐसा नहीं अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा करना है तो पूरे सात के सातों पॉइंट आपको मेंटेन करने है ये सिर्फ सात पॉइंट आपके बदल देगी जिंदगी अगर बदल दिया ना जिंदगी कॉमेंट कीजिए कॉन्टेक्ट कीजिए मुझे अगर नहीं बदला फिर भी कॉन्टेक्ट कीजिए मैं देखूंगा क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं बदला आपका जिंदगी ये टेक्नोलॉजी यूज कर सो सिक्स पॉइंट है फीलिंग ये इसमें मैं शायद एक दिन पूरा बोल सकूंगा आप, आप लोगों को इस टॉपिक को लेके तो मोटा मोटी एक ही समझा दू आप लोग खाना कितना बार खाते हैं हम लोग कितने बार रोज खाते हैं हम लोग खाते हैं तीन चार बार तो रोज खाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं देन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद फिर लंच करते है देन शाम को फिर बीच में कभी एक नए एक्सप्रेस ले लेते हैं और फिर रात को डिनर करते है कितना बार हो गया तीन चार पांच बार हो गया ओके और फिश को सप्ताह में एक बार महीने में एक बार साल में एक बार भी देते है लोग खाना खाना कभी कभी कुछ तो खाना नहीं देते गोबर देते खाने के लिए मछलिया गोबर नहीं खाती है और एक दूसरा मिसकॉन्सेप्शन मछलिया गोबर नहीं खाती है गोबर से प्लैंगटन बनते हैं प्लैंगटन्स को मछलिया खाती है कुछ लोग बोलते हैं फार्मर्स लोग सर मैं रोज गोबर देता हूँ मैं बोला रोज गोबर देते हो क्यों तो गोबर तो मछलियाँ खाती है मतलब कहाँ खाती है देखा है हाँ मैं जब गोबर देता हूँ मछलियाँ आके इससे खाती रहती है मैं बोलता अरे मछलियाँ खाती नहीं है मछलियाँ सोचते है खाना दे रहे हो और गोबर को आके ऐसे मुँह पे लेती है और फिर वो निकल भी देती है बोले क्या मुँह में डाल दिया कभी कभी गोबर में कुछ कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते वो खाते होंगे ठीक है लेकिन आप गोबर मत डालिए क्योंकि आप आपके जो पौंड है उसमें साल के बाद में इतने गोबर बन जाए कि उस गोबर को उठा के आप बाहर फेंकना है उस मिट्टी को लेके आप खेतों में डालोगे ना आपके फसल इतने अच्छे होंगे आप लोग सोच भी नहीं पाओगे उतने फसल अच्छे होंगे कि गोबर से भी इतने फसल नहीं होते होंगे उतने अच्छा होंगे अब देख करके देखो अगर नहीं होता तो मुझे फोन करो मैसेज करो सो so, आप लोगों को सफिशियंट खाना देना है सफिशियंट गोबर मत दो अब सफिशियंट खाना क्या है आप देखो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ये छोटा 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 कुछ रंगा हुआ है पौंड में ये जो पौंड है करीब करीब एक हेक्टर के समान है आप सिर्फ काउंट करो कितने बैग्स टंगे ये सब बैग्स जो है ये सब जो टंगे हुए है वो सब को बोलते हैं फीडबैक्स कितने टंगे हुए है आप देख लो एक बार करीब करीब आपको मिल जाएगा सिक्सटी से ज्यादा करीब करीब सिक्सटी बैग्स होंगे इधर आप ठीक से देखो ठीक है तो आपके पॉन्ड में कितने बैग्स है भाई आप तो खाना नहीं खिलाते हो मैं जितने भी फिश फार्म में देखा हूँ आंध्र प्रदेश का छोड़ के मतलब नॉर्थ नौर्थ, ईस्ट इंडिया में फार्मर्स लोग खाना नहीं खिलाते हैं और उसके वजह से फिश का ग्रोथ नहीं होता है इसलिए फिश का ग्रोथ नहीं होने से हम लोगों को बाहर से फिश को इम्पोर्ट करना पड़ता है अगर आप मछली को सफिशियंट खाना खिलाओगे हम लोगों के यहाँ पे भी सेल सफिशियंट प्रोडक्शन हो सकते हैं तो सफिशियंट फीडिंग आप बैक फीडिंग कर सकते हो बैग में खाना एक प्रोपोर्शन में मिला के डाल दो मछलियाँ खाएंगे रोज जाके चेक करो कौन सा बैग खाली हो गया फिर वो बैग रिप्लेस कर दो आप सिंपल सोचो ये जो पोल्ट्री फार्मिंग होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं एक पोल्ट्री फार्म में हम लोग जगह जगह पे खाना और पानी डाल के रखते हैं मुर्गिया क्या करती है जहाँ पे बैठी रहती है वहां पे खाना खाती है खाना खाने के बाद वहीं पे पानी पीती है पी, पीने के बाद सो जाती है फिर सोने से उठती है खाती है फिर पीती है फिर सोती है खाती है पीती है सोती है उससे क्या होता है एक महीने में वो एक किलो डेढ़ किलो हो जाता है फिर फार्मर्स लोग उसको बेच के पैसा कमाते हैं और फिश को फिश को पूरा पौन का चक्कर लगाना पड़ता है खाना ढूंढने के लिए तो अगर वो पूरा चक्कर लगाते रहेगा पूरे पौन में खाना ढूंढने के लिए और खाना जब मिल जाएगा दूसरों फिश के साथ फाइट करना पड़ेगा तो उसका ग्रोथ होगा कभी नहीं होगा अच्छा और एक चीज मैं बोलता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग मीथ है लोग बोलते हैं कि बड़ा पौंड होता है तो मछलियाँ बड़ी होती है छोटे पौंड में मछलियाँ बड़ी नहीं होती मेरे ख्याल से ये गलत है ये कॉन्सेप्ट गलत है मछलियाँ छोटे पौंड में भी बड़े होती है वो डिपेंड करता है आपने कैसे मैनेज किया छोटे पौंड में भी आप बड़े बड़े रहते एक किलो डेढ़ किलो के मछली निकाल सकते हो आपको ठीक से उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा खाना देना पड़ेगा बड़े बड़े पौंड में बिना खाना दिए बड़े बड़े मछलियाँ मिलती है क्यों क्योंकि जब भी नेटिंग होता है दो तीन फिशेज तो बच जाती है पूरे पौंड का आप तो ड्रेन आउट करके पकड़ते नहीं हो एक फिश तीन चार पांच साल के बाद पकड़ में आता है तो बड़ी हो जाती है ऐसे नेचुरल फूड खा खा के तभी लोग बोलते हैं कि बड़े पौंड में बड़ी मछलियां होती है ऐसा नहीं है ठीक है चलिए आपको और एक मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दिया एंड सातवा सातवा तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो इसलिए सोच नहीं सकते हो कि सातवा आप लोग अपने लाइफ में भी नहीं करते होंगे ये होता है कि हम लोग खुद का हेल्थ चेकअप कराते हैं कितने बार डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऐसे ठीक है वैसे ही हो जाएगा थोड़ा ज्यादा पानी पी लेते हैं ठ
छोड़ देते हैं है कि नहीं देखने में बाहर से एकदम फिट है हम लोग लेकिन अंदर में तो प्रॉब्लम होता है आप लोग किस किसी भी आदमी को बाहर से देखने से पता चलेगा कितना उसमें डिजीज है क्या नहीं है देखने में तो सब अच्छे दिखते हैं है कि नहीं ऐसे मछली भी होते हैं मछली शायद देखने में बाहर से बहुत अच्छे लगे ताजा लगे लेकिन उनके अंदर में भी बीमारियां हो सकती है बीमारियां बहुत तरह की होती है उसके उसके ऊपर भी एक दिन दो दिन में बात कर सकता हूँ बात करेंगे ठीक है मैंने नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको बीमारियों के बारे में कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो बीमारियां बहुत सारी होती है और उसका सिर्फ पता आपको एक्सपर्ट ही दे सकते हैं ठीक है मैं कोशिश करूंगा मेरे जो अपकमिंग वीडियोस होंगे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊं जिससे आप लोगों को पता चले कि फिश में कौन सी बीमारियां है और आप लोग के पास कुछ अवेलेबल मेडिसिन है तो उससे उसका निवारण कर सको मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिलहाल मैं मोटा मोटी एक चीज बताता हूँ कि ये जो प्रॉपर हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है फिश फार्मिंग के लिए क्योंकि ये प्रॉपर अगर हेल्थ चेकअप नहीं होगा तो फिश में अगर कुछ बीमारियां है अंदर में उसका लीवर खराब होगा इसमें पैरासाइट होगा कुछ इन्फेक्शन होंगे ओके तो उससे क्या होगा आप खाना बहुत अच्छा खिला रहे हो लेकिन फिश का ग्रोथ नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करोगे सर आपने बोला था 60 बैग्स एक हेक्टर में डालो खाना खिलाओ रोज में तो रोज खिलाया लेकिन मेरा फिश तो बड़ा नहीं तो भाई बढ़ेगा आपका भी बढ़ेगा लेकिन प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराओ फिश पॉन्ड का पॉन्ड वाटर का भी हेल्थ चेकअप कराओ पॉन्ड का भी हेल्थ चेकअप कराओ और फिश का भी हेल्थ चेकअप कराओ किससे कराओगे एक प्रोफेशनल फिशरीज एक्सपर्ट से कराना करा के और फिर जितना मेडिसिन बोले उतना मेडिसिन डालना उसमें कंजूसी मत करना लेकिन उससे भी आप बच के रहना बहुत सारे फेक एक्सपर्ट्स भी होते हैं ठीक है और बहुत सारे फेक एडवाइसेस भी देंगे जिसका जरूरत नहीं है मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए आ, बहुत ही कम पैसे में कैसे आप फिशेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं ठीक है देखिए ये वीडियो में जो किया है आंध्र प्रदेश का किया है एक में एक्सपर्ट के पास गया था एक केवीके में गया था और वहाँ पर फिश सैंपल्स आए थे हेल्थ चेकअप करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिश का साइज दिखाना चाह रहा हूँ कितना बड़ा फिश को वो लोग लेके गया है हेल्थ चेकअप करने इसका मीनिंग क्या है कि वो लोग कितना कंसर्न है फिश को लेके हम लोग क्या करेंगे इतने बड़ा साइज का फिश पॉन्ड मिलेगा तो उसको लेके जाएंगे किचन में पकाएंगे या नहीं तो बाजार में लेके जाके बेच देंगे उसको जाके कभी हेल्थ चेकअप नहीं कराएंगे आपका एक फिश या दो फिश जाएगा हेल्थ चेकअप के लिए लेकिन आपके जो पॉन्ड में बाकी जो हजारों फिशेस है उनके हेल्थ तो ठीक रहेंगे इससे बाकी फिशों का तो ग्रोथ रेट सही रहेगा प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इससे फायदा किसको होगा किसका करोड़ों रुपया मिलेगा तो आप लोग हमेशा फिशेस का हेल्थ चेकअप करवाइए फायदा आपको ही मिलेगा तो अगर आप ये सात इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंटेन करोगे तो आपका पॉन्ड का प्रोडक्शन ज़रूर अच्छा होगा बहुत प्रोडक्शन होगा अगर नॉर्थ ईस्ट वाले नॉर्थ इंडिया वाले जो भी स्टेट में फिश कल्चर नहीं हो रहे अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है ये सात टेक्निक यूज़ कीजिए आप लोग ये सात टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपका स्टेट सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश में फिशेस का ग्रोथ वो लोग अचीव करते छः महीने में जो हमारे इधर जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं हो सकता अगर नहीं भी हो छः महीने में नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग का टेम्परेचर उतना हाई नहीं रहता है टेम्परेचर का फिशर्स के ग्रोथ के ऊपर बहुत कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में और एक दिन बात करेंगे फिर भी ये जो ग्रोथ जो आंध्र प्रदेश छः महीने में लाते हैं अगर वो हम लोग मान के चले कि हम लोग के स्टेट में दो महीना विंटर रहता है त्रिपुरा में तो मैं त्रिपुरा से हूँ त्रिपुरा में तो एक महीना विंटर भी नहीं रहता आजकल तो दो महीना मैं सोचूँ बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर तीन महीना भी सोचूँ या चार महीना भी सोचूँ चार महीना विंटर से टाइम है ठंडी रहती है लेकिन बाकी आठ महीना है ठीक है हम लोगों के पास तो अगर आप ठीक से प्लान करोगे तो आपका अचीवमेंट ये जो ग्रोथ का मैंने बोला है वो आपको छः महीने में ना मिले सात महीने आठवें महीने में जरूर मिलेगा आप करो नहीं हुआ तो फिर बताओ और कुछ कुछ मेडिसिन है जो इम्पोर्टेंट है यूज करना है क्या क्या मेडिसिन यूज करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कैसे उस सब के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेलाइकन जरूर दबाइए अगर आपने बेलाइकन नहीं दबाया तो मेरे लेटेस्ट वीडियो नहीं मिलेंगे और आपको ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये जो साइंटिफिक फिश फार्मिंग का जो नॉलेज है वो भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना वीडियो ही पे समाप्त करता हूँ कीप ग्रोइंग कीप फिशिंग कीप अर्निंग और मस्त रहो जय हिंद